Salve und herzlich willkommen zu diesem Kalidus des Kipolus Lernfilm. In diesem Lernfilm erkläre ich dir, was es sich mit ein-, zwei- und dreiendigen Adjektiven auf sich hat. Das Ganze bezieht sich auf Adjektive der dritten Deklination. Klären wir zunächst einmal die Frage, was einendige Adjektive sind. Einendige Adjektive haben bei allen drei Genera, also Geschlechtern, Maskulin, Feminin und Neutrum, dieselbe Endung. Wir kommen gleich zu Beispielen, wo du das einmal genauer sehen wirst. Zweiendige Adjektive haben zwei verschiedene Endungen, nämlich eine für Maskulin und Feminin und eine für Neutrum. Das Ganze im Nominativ und Akkusativ. Dreiendige Adjektive haben dann für alle drei Geschlechter jeweils unterschiedliche Endungen im Nominativ und Akkusativ. Ein Beispiel für ein einendiges Adjektiv ist Vehemenz. Es hat im Nominativ und Akkusativ bei allen drei Geschlechtern dieselbe Endung. Im Nominativ also bei allen dreien Vehemens und im Plural Vehementes, im Akkusativ Singular ebenfalls. Alle anderen Kasus kannst du jetzt ganz normal mit den jeweiligen Endungen bilden. Ein Beispiel für ein zweiendiges Adjektiv ist tristes. In den Vokabeln bei dir steht tristes, e. Daran erkennst du schon die Zweiendigkeit. Im Nominativ ist die Form für Maskulin und Feminin dann tristes. Im Neutrum allerdings triste. Du siehst, dass es hier zwei verschiedene Endungen gibt. Deshalb der Begriff zweiendiges Adjektiv. Im Nominativ Plural gibt es dann auch zwei verschiedene Endungen. Einmal tristes und einmal tristia. Tristia ist hierbei die reguläre Bildung der Neutrumform der dritten Deklination. Im Akkusativ Singular gibt es ebenfalls zwei verschiedene Endungen, einmal tristem und einmal triste. Im Akkusativ Plural sind die zwei Endungen dieselben wie im Nominativ Plural, was du schon von der konsonantischen Deklination kennst. Alle anderen Formen haben jeweils nur eine Endung und werden mit den normalen Endungen der dritten Deklination gebildet. Beispiel für ein dreiendiges Adjektiv ist Kehler. Auch hier kannst du anhand der Vokabeln Kehler, Kehleris, Kehlere schon die Dreiendigkeit erkennen. Im Nominativ Singular sind die Formen dieselben wie in den Vokabeln Kehler, Kehleris und Kehlere. Im Plural Kehleres, Kehleres und Keleria. Keleria hat hierbei wieder die reguläre Neutrumendung. Im Akkusativ müssen wir auch aufpassen. Im Akkusativ Singular sind die Formen Kehlerem, Kehlerem und Kehlere. Im Plural das Kehleres, Kehleres und Keleria. Auch hier werden alle weiteren Formen normal gebildet. Als Übung kannst du jetzt das Adjektiv mit der Vokabelangabe Fortis, E komplett durchdeklinieren. Stoppe den Lernfilm und löse die Übung. Fortis ist ein zweiendiges Adjektiv. Dies erkennen wir an der Angabe Fortis, E. Im Nominativ wird es daher in Maskulin und Feminin Fortis und im Neutrum Forte gebildet. Im Plural dann Fortes und Fortia. Im Akkusativ Singular dann Fortem und Forte. Im Plural Fortes und Fortia. Ich blende nun alle Formen ein, sodass du auch den Rest überprüfen kannst. Zusammenfassend kann man festhalten, dass einendige Adjektive im Nominativ und Akkusativ für alle Geschlechter dieselbe Endung haben. Zweiendige Adjektive haben für Maskulin und Feminin und Neutrum verschiedene Endungen. Und dreiendige Adjektive haben bei allen drei Geschlechtern verschiedene Endungen. Alles klar? Wenn du es nicht verstanden hast, schaue dir das Video erneut an und sollte das nicht helfen, frage deinen Lehrer, denn der erklärt es immer noch am besten. Bis dann, mach's gut und bis zum nächsten Lernfilm. Musik